प्रिय शिक्षार्थी कम आम आशा करी भलो आचरापदे आनल क्लसगुली मनोज दिए सुन बसाय पढ़ाशुना चालिए जा गत क्लस बेसिक मैथमेटिक्स धारावाहिकत गत क्लस धारावाहिकत आज के तुम्हारे थिरोटिकल व्याख्यागल आज के गणितिक भावे देख शुरूती अनलैन क्लस तुम्हारे शुभे जाना आज की एखे हमें एक देख जो एक एक्जाम्पल दिए आज जो प्रदत्त बाजार मडल किऊडी इक्ुएल टू किस यार अर्थ हे भाषाम बजार भाषाम शर्त अनुसारे किऊडी इक्ुएल टू किस होते अर्थात भाषाम शर्त हे जेखने चाहिदार परिमाण समान हे जोगुणर परिमाण से हे बजारे भारसाम्य तो ये एक एक्जाम्पल एक्साम्पल देखते जे किऊडी इक्ुएल टू फिफ्टीन माइनस फोर पी ए किऊडी हे डिमांड फांगशन एर आगे क्लस देखे आसलम जो चाहिदा अपेक्ष बा डिमांड फांगशन का बोले एखे एक डिमांड फांगशन हे किऊडी इक्ुएल टू फिफ्टीन माइनस फोर पी और किस इक्ुएल टू सिक्स पी माइनस वन और ये किस हे साफलाई फांगशन अर्थात जोगान अपेक्ष एखे हमें देख जो कि शर्त के शर्त अनुसारे क्यों बजारे भारसाम्य दाम परिमाण निर्णय करा जाए से ही भारसाम्य अवस्थाटा के चित्रे निर्देश करा जाए मैं चित क्यों ये भारसाम्य परिमाण एवं दाम निर्णय करार पर आप चित्रे देखान जाए एवं और कैकटा विषय ये देखो जो ये और कैकटा विषय आज है जो एक हे कत दामे भोक्ता और द्रव्यटी क्रय करबे ना एवं तीन नम्बर जो विषय से द्रव्यटी बिना मूल्य पाव ग चाहिदा कत हो तर मान हे एखे जो एक डिमांड फांगशन और एक साफलाई फांगशन देा आई डिमांड फांगशन और साफलाई फांगशन ऊपर भित्ती बजारे भारसाम्य शर्त के कजे लागी भारसाम्य शर्त अनुसारे गणितिक भावे जिनगुली एखे जे एक दुई तीन तीन टाइम प्रश्न आई तीन टाइम प्रश्न हमारे समाधान करब श्रुति एक नम्बर छो जो किऊडी एवं किऊएस समान देखने किऊडी एवं किऊएस कि एखे हमें भारसाम्य दाम एक नम्बर क्वेश्चन जो है जो हमें भारसाम्य दाम भारसाम्य परिमाण निर्णय करते हैं तो भारसाम्य शर्त जानी किऊडी भारसाम्य शर्त आज जानी भारसाम्य शर्त हे किऊडी समान समान हे किस और किऊडी हे एखे चाहिदा अपेक्षक और किस हे जोान अपेक्षक तिउडी समान किस हमारे बजार भारसाम्य शर्त तेल एक क्षेत्र में किऊडर मान कि किऊडर मान बसाई दिए दिखे जो किऊडी समान छो फिफ्टीन माइनस फोर पी और हे इक्ल टू हे किस समान छो सिक्स पी माइनस वन तुदी समीकरण समाधान देखते जो इन एक समीकरण आई समीकरणटार जो समाधान करी समाधान कर पी मान बेर करते जे मान बेर सेटाई हमें भारसाम्य दाम तेल देखे निल शर्त अनुसारे किऊडर मान हमें फिफ्टीन माइनस फोर पी एखे बसिए दिल इक्ुएल टू हे सिक्स पी माइनस वन यहाँ किऊ समान छो एर आगे आगे स्लैडे देखे नहीं तेल किब ये जो अंकटा जो अनेक सहज हमें अनेक आगे ये समीकरणगुलि अनेक कर नाइन टेन किंबा अनेक आगे क्योंकि समीकरणगुल समाधान कर आसि तपर आज के देख जो कि बजारे भारसाम्य दाम पावा जाए तेल प्रथम कि किऊटी एवं किऊसर मान बसिए दिल मान बसान अपेक्षक दुई दिखे बसिए दिल बसान पर देखा गया जो पीगुली हमें एकदि के लिए निब मैं माइनस पी आखने माइनस पी तर हे इक्ुएल टू सिक्स पी छो से सिक्स पी के जो समान चिन्ह बा दिखे आसे तक तरह एक माइनस चिन्ह बसे हाँ तेल माइनस 
फोर पी जगार छो एखने आसे तरह हे सिक्स पी समान चिन्ह बदी के लिए आसार जो तर माइनस चिन्ह बस लो इक्ल टू हे माइनस वान आगे जगह ये आसे तपर हे एखे जो फिफ्टीन छो से जो फिफ्टीन जो समान चिन्ह डान दिखे जा तक से चिन्हगुली परिवर्तन है अर्थात जखनी जे यी जखनी जो विषयगुलि समान चिन्ह डान समान चिन्ह डान दिखे कि बाखे जा चिन्हगुलिर जो प्लस चिन्ह कि माइनस चिन्ह आगे परिवर्तन है जो प्लस चिन्ह था तेल माइनस हो जाए और जो माइनस चिन्ह था तेल प्लस चिन्ह हो जाए तेले देखल माइनस माइनस फोर पी एवं एदिक आसलो माइनस सिक्स पी और ये माइनस वन और माइनस फिफ्टीन तेल जानी जो दुई माइनस जो दुईटा परपर माइनस था माइनस जो है तेल फोर पी ए सिक्स पी इक्ल टू हे दूटा जो चोक कर नहीं हे माइनस टेन पी हाँ पर लाइन हे माइनस टेन पी तेमन ही भाव से इक्ुएल टू माइनस फिफ्टीन और वन हे सिक्सटीन हाँ तेल आकटा क्ज करते दुदि के जो समान चिन्ह दुई पास जो माइनस चिन्ह था तक माइनस चिन्हगुली बद दे तेल कि लिखते परि एक लाइन इन बद दिए दीसि तुम्हारा लिखते पर बसाय जो एखे टेन पी टेन पी इक्ल टू बाने एक लाइन होते जे टेन पी इक्ल टू हे सिक्सटीन हाँ तक माइनस चिन्ह बद जा तो हमें एक लाइन बद दिए पर लाइने चले ग माइनस चिन्ह बद दिए दीसि तपर हे टेन पी इक्ल टू लिखे फिलसी जो सिक्सटीन बच्चे टेन तेजे अतए पी समान हे सिक्सटीन के जो टेन दिए भाग कर नहीं तेल क्यी पावा जाए पाव जाए वन पॉइंट सिक्स तेल ये पी पाव गल पीर मान हमें ये बेर कर लम से ही पीर माना हमारे भारसम्य दाम तेल बजारे भारसम्य दाम पा गल एन जीतु भारसम्य दाम पे गेसि का भारसम्य दाम दिए एन भारसम्य परिमाण बैर सहज कारण आप पी माना जख भारसम्य दाम मान जेको एक अपेक्षक अर्थात चाहिदा अपेक्षक किंबा जोानपेक्षक आज देा जो चाहिदा अपेक्षक अथवा जो अथवा जोानपेक्षक बसिए दी जा बैर सेटाई हमें भारसम्य परिमाण तेल ये देखते पासी जो एन पी एर मान जो जो पी एर मान जो जोानपेक्ष के बसिए पाए अर्थात हमें इटे जोानपेक्ष के बसाते परि अथवा चाहिदा अपेक्ष के बसानो जाए तो अभी इखने जोानपेक्ष के बसिए देखल और तुम्हारा बसा कि करवा जो तुम्हारा चाहिदा अपेक्ष के बसिए दिए देखा जे एक ही रकम आसे कि ना तेल पी एर मान जोानपेक्ष के बसिए बसिए पाई जोानपेक्ष को जोान समान हमें क्यों छो सिक्स पी किस हे सप्लाई फांगशन जोानपेक्षक से जोानपेक्षक छो कि सिक्स पी माइनस वान तेल क्योंकि पीर मान एर आगे बेर कर पीर मान जो एखे पी एर जगह बसाई दे सिक्स इंटू वन माइनस सिक्स ए पी एर मान हे वन माइन वन वन पॉइंट सिक्स ये पी एर माना हमें क्यों बेर करी वन पॉइंट सिक्स एखे जदि सिक्स पी आखने सिक्स के बारे नहीं पैकेटे जो पीर मान आप बसिए दे वन पॉइंट सिक्स हाँ तर हे माइनस माइनस वन जगह ही रे गल तपर कि देखल पर लाइन हे ये जो गुण कर नहीं तेल नाइन पॉइंट सिक्स आसे माइनस वन हाँ एर पर लाइन इक्ुएल टू कि आसे नाइन पॉइंट सिक्स तक जो वन माइनस करी तेल हमें थकल हो सिक्स यट पॉइंट सिक्स जा अर्थात किस जी आसलो से ही किसटा हेखने भारसम्य परिमाण तेल प्रथम जी प्रश्न छो जो बजारे एक मडल दिए आसे एखे बजार बजार जख ही आस तक चाहिदा और जोान दुईटा विषय आसपे तेल बजारे दुईटा अपेक्षक छो एक हे चाहिदा अपेक्षक और एक हे जोान अपेक्षक तेल प्रथम कि देखल जो चाहिदा अपेक्षक एवं बजाम बसाम शर्त अनुसारे चाहिदा अपेक्षक समान समान ह चाहिदा अपेक्षक समान समान हे जोान अपेक्षक हाँ तपर कि हेखने दुटा अपेक्षक मान देखा दुटा पशापाशी मान बसिए मान बसान पर यहन समीकरण समाधान कर पीर मान पा गल से भारसम्य दाम ये भारसम्य दाम जो जोान अपेक्षक किंबा चाहिदा अपेक्षक के बसिए दी तक ही जा बैर है अर्थात जो परिमाण बैर है सेटाई हे बजारे भारसम्य परिमाण तेल देखल अंक अनेक सहज तुम्हारा बसाय बसाय चाहिदा अपेक्षक और जोान अपेक्षक के मानगुली भिन्न भिन्न धरे तुम्हारा चेष्टा करवा जो भारसम्य दाम भारसम्य परिमाण क्यों बैर करा जाए तेल एखान भारसम्य दाम भारसम्य चाहिदार परिमाण बैर 
নিয়েছি আমাদের এর পাশাপাশি দুই নম্বর যে কোয়েশন ছিল সেই কোয়েশনটা ছিল যে আমরা যে বাষাম্য দাম এবং পরিমাণ বের করে নিলাম সেই বাষাম্য দাম এবং পরিমাণকে চিত্রে প্রকাশ করা যায় কি না মানে চিত্রে নির্দেশ করো তাহলে আমরা একটা চিত্র সেই বাষাম্য দাম এবং বাষাম্য পরিমাণ নিয়ে আমরা যে চিত্র এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এখানে একটা চিত্র আছে সেই চিত্রে আমরা দেখতে পেলাম যে দুইটা এক্সিস আছে একটা হচ্ছে ও এক্স এক্সিস একটা হচ্ছে ধরে নিলাম আমরা ও ওয়াই এক্সিস হ্যাঁ তাহলে আমরা আগেই জানি যে ও এক্স এক্সিস তার মানে হচ্ছে তার মানে হচ্ছে কি অরিজেন্টাল এক্সিস বা ভূমি অক্ষ এই ভূমি অক্ষে কী বসে চাহিদা অথবা যোগানের পরিমাণ এই জন্য পরিমাণ লিখে নিলাম যে এখানে চাহিদা অথবা যোগান দুইটাই আছে আমাদের এখানে এই জন্য চাহিদা এবং যোগানের পরিমাণটা বসে গেল আমাদের হচ্ছে ভূমি অক্ষে আর লম্বককে এই আমরা যদি ধরে নেই যে এটা হচ্ছে ও ওয়াই তাহলে সেটা হচ্ছে আমাদের কি ভার্টিক্যাল এক্সিস বা লম্ব অক্ষ সেই লম্ব অক্ষে আমরা কী দেখালাম দামের পরিমাণ হ্যাঁ তাহলে আমরা জাস্ট খালি বাষাম্য দাম এবং পরিমাণটাকে কিভাবে চিত্রে নেওয়া যায় তো বাষাম্য দাম আমরা জানি যে এখানে ডিডি একটা রেখা আছে এবং এস এস একটা রেখা দুইটা রেখা পরস্পরকে এই বিন্দুতে ছেদ করে আমরা জানি বাজারে সাফ্লাই কার্ভ এবং ডিমান্ড কার্ভ পরস্পরকে যে বিন্দুতে ছেদ করে সেই বিন্দুটাই হচ্ছে আমাদের বাষাম্য বিন্দু হ্যাঁ তাহলে এখানে আমরা কি দেখতে পাচ্ছি এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আমাদের বাষাম্য বাষাম্য তাহলে আমরা যদি এইভাবে পাশাপাশি দুইটা যোগ করে নেই যোগ করে নিলে এখানে যে পি আছে পিটা ছিল কি আমাদের এখানে এটা যেহেতু এটা বাষাম্য বিন্দু কাজে এই যে দাম থাকবে সেটা হচ্ছে বাষাম্য দাম আর এখান থেকে যে পরিমাণ থাকবে সেটাই হচ্ছে বাষাম্য পরিমাণ তাহলে আমাদের আমরা যে গাণিতিক গাণিতিকভাবে আমরা আমাদের কি বের হলো আমাদের বের হলো যে বাষাম্য দাম হচ্ছে ওয়ান পয়েন্ট সিক্স এবং বাষাম্য পরিমাণ হচ্ছে আমাদের এইট পয়েন্ট সিক্স তাহলে আমরা এখানে পি সমান যদি ওয়ান পয়েন্ট সিক্স এবং এদিকে কিউ সমান এইট পয়েন্ট সিক্স বসিয়ে দিই তাইলে আমাদের বাষাম্য দাম এবং বাষাম্য পরিমাণটা চিত্রে প্রকাশ করা যাচ্ছে তাইলে আমরা যদি একই রকম আরও অনেকগুলি যোগান অপেক্ষ কিংবা চাহিদা অপেক্ষকের ভিন্ন ভিন্ন মান নিয়ে যদি আমরা দেখি যে বাষাম্য দাম পরিমাণ বের করা যায় তাইলে বাষাম্য দাম এবং এই পরিমাণকে আমরা চিত্রেও প্রকাশ করতে পারব এরপর আমাদের যে কোয়েশন ছিল যে কত দামে আর ভুক্তা দ্রব্যটি ক্রয় করবে না তার মানে কত দামে আর ভুক্তা দ্রব্যটি ক্রয় করবে না তার মানে কি তার মানে হচ্ছে দ্রব্য ক্রয় করবে না তার মানে কি তার মানে হচ্ছে যে তার চাহিদা শূন্য থাকবে হ্যাঁ ভুক্তা কোনো দ্রব্য ক্রয় করবে না তার মানে হচ্ছে তার কোনো চাহিদা থাকবে না হ্যাঁ আমরা এখানে প্রশ্নটা সমাধান দিয়ে দিলাম যে এখানে দেখো আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ভুক্তা দ্রব্য ক্রয় করবে না তার অর্থ হচ্ছে যে ভুক্তার চাহিদা সমান হচ্ছে কি চাহিদা কিউটি ইকুয়াল টু হচ্ছে জিরো তার মানে যখন তার চাহিদা জিরো হবে তখন সে কোন কত দামে হ্যাঁ চাহিদা জিরো যদি থাকে তাহলে কত দামে সে দ্রব্যটি আর ক্রয় করবে না সেই দামটি আমাদের বের করা লাগবে তাহলে আমরা দেখে নিলাম যে কিউটি ইকুয়াল টু হচ্ছে জিরো হুম কিউ ডি ইকুয়াল টু সুতরাং কিউ ডি ইকুয়াল টু যদি জিরো হয় এই অবস্থায় আমাদের কিউ ডি কিস কিউ ডি ইকুয়াল টু ছিল ফিফটিন মাইনাস ফোর পি তাহলে কিউ ডির জায়গায় আমরা কী বসিয়ে দিলাম কিউ ডির জায়গায় আমরা জিরো বসিয়ে দিলাম এখন যদি কিউ ডি জায়গায় জিরো বসিয়ে দেই তাহলে জিরো ইকুয়াল টু ফিফটিন মাইনাস ফোর পি হ্যাঁ তাহলে আমরা আগের মতো যদি সমীকরণটি সমাধান করি সেখান থেকে আমরা পির মান বের করা সম্ভব কাজ আমরা কি আমরা কি জানি আমরা জানি যে আমরা যখনই কোনো ভেরিয়েবলের মান বের করব এখানে এই এই অপেক্ষকটি কিন্তু আমরা গত ক্লাসে ভেক্ষা করে আসছিলাম যে এখানে পি হচ্ছে কি পি হচ্ছে স্বাধীন চলক এই পিটাই পরিবর্তন হয় তাহলে এখান থেকে পিটা কি পিটা হচ্ছে দ্রব্যের দাম 
তাহলে আমরা যদি পেগুলি একদিকে নিয়ে নেই তাহলে আমাদের পক্ষে পেয়ের মান বের করা সম্ভব তাহলে কি দেখো সমান চিহ্নের বা দিকে আমরা ফোর পি নিয়ে আসছি তার মানে ফোর পির আগে কি চিহ্ন ছিল মায়না চিহ্ন ছিল তা আমরা কি জানি যখনই সমান চিহ্ন ডান দিক ডান দিক থেকে বা দিক থেকে কোনো সংখ্যা ডান দিকে যায় কিংবা ডান দিক থেকে কোনো সংখ্যা বা দিকে যায় তখন কি হয় তখন চিহ্নের পরিবর্তন হয় চিহ্নগুলোই প্লাস থাকলে মাইনাস হয়ে যায় এবং মাইনাস থাকলে প্লাস হয়ে যায় তাহলে কি হলো এখানে ফোর পি যখন আমার ইকুয়াল টু আগে সমান চিহ্ন ডান দিকে ছিল এখন যখন বা দিকে নিয়ে আসছি তখন কি মাইনাস চিহ্ন সে প্লাস হয়ে যাবে আমরা যখন প্লাস হলে আমাদের কিছু লিখা লাগে না কারণ আমরা কোনো কিছু যদি না থাকে কোনো সংখ্যার আগে তাহলে আমরা বুঝে নেই সেটা হচ্ছে প্লাস চিহ্ন তাহলে ফোর পি ইকুয়াল টু হচ্ছে এই ফিফটিন জায়গায় থাকলো আর এই শূন্য আগে কি ছিল পজিটিভ চিহ্ন ছিল শূন্যের আগে প্লাস চিহ্ন মানে কিছু না থাকলে আমরা কি জানি পজিটিভ থাকে এখানে প্লাস চিহ্ন থাকে তাহলে প্লাসটা আমরা কি করলাম আমরা যদি ফিফটিন থেকে ফিফটিন মাইনাস এই যে ফিফটিন এই ফিফটিন মাইনাস কি করলাম এই জিরো ফিফটিন ডান দিকে নিয়ে নিলাম সে জিরো আগে পজিটিভ ছিল এখন চিহ্ন পরিবর্তন করে নেগেটিভ হয়ে গেল মাইনাস চিহ্ন আসলো তাইলে ফোর পি ইকুয়েল টু এখন কি দেখা যায় বা এখানে লিখি নাই তোমরা লিখতে লিখে নিতে পারো বাসায় যে বা ফোর পি ইকুয়াল টু ফিফটিন মাইনাস জিরো তাইলে পি সমান আমরা যদি এখান থেকে পির মান বের করি পি ইকুয়াল টু হচ্ছে ফিফটিন বাই কে ফিফটিন বাই হচ্ছে ফিফটিন থেকে যদি জিরো ফিফটিন বাই হচ্ছে ফোর আর এর আগে আমরা একটু জিনিস দেখি যে ফোর পি ইকুয়াল টু ফিফটিন মানে জিরো ফিফটিন থেকে যদি জিরো বা শূন্য বিয়োগ করি তাহলে ওই সংখ্যাই থাকে ফিফটিনই থাকে ওখানে তো আর শূন্য তো আর কিছু না হ্যাঁ শূন্য তো শূন্য মানে তো কিছুই না তাহলে পি সমান এখানে যদি আমরা ফোর পি সমান ফিফটিন হয় একটা লাইন এখানে বাদ দিয়ে দিচ্ছি যে ফোর পি সমান সমান হচ্ছে আমাদের এখানে ফিফটিন অতএব পি সমান হচ্ছে ফিফটিন বাই হচ্ছে ফোর হ্যাঁ অত ফি সমান কী আসে তাইলে ফোর দিয়ে যদি আমরা ফিফটিনকে ভাগ করি তাইলে আমরা দেখে নেব যে থ্রি পয়েন্ট সেভেন ফাইভ আসে অতএব কোনো দ্রব্যের দাম যদি থ্রি পয়েন্ট সেভেন ফাইভ টাকা হয় তখন তথা দ্রব্যটি আর ক্রয় করবে না তাইলে দ্বিতীয় পরের যে প্রশ্ন ছিল যে কত দামে আর ভোক্তা দ্রব্যটি ক্রয় করবে না তাহলে আমরা কি পেলাম দ্রব্যের দাম যখন থ্রি পয়েন্ট সেভেন ফাইভ হবে তখন ভোক্তার কোনো ধরনের ভোক্তার কোনো ধরনের চাহিদা থাকবে না অর্থাৎ তার চাহিদা শূন্য হয়ে যাবে এবার আমরা পরের প্রশ্নটা দেখি পরের প্রশ্ন হচ্ছে দ্রব্যটি যদি বিনামূল্যে পাওয়া যায় তাহলে চাহিদা কত হবে অর্থাৎ বাজারে গিয়ে যদি আমরা দেখি যে একটা দ্রব্য বিনামূল্যে পাওয়া যাচ্ছে হুম বিনামূল্যে যদি দ্রব্যটি পাওয়া গেলে চাহিদা কত হবে দ্রব্যটি বিনামূল্য তার মানে কি দ্রব্যের দাম হচ্ছে জিরো অর্থাৎ দ্রব্যটি বিনামূল্যে পাওয়া যায় অর্থাৎ পি সমান সমান হচ্ছে জিরো পি সমান যদি জিরো হয় তাইলে আমাদের চাহিদা কত হবে এর আগের প্রশ্ন ছিল যে যদি আমাদের চাহিদা চির শূন্য হয় তাইলে দাম কত হবে আর এখন আমরা যেটা দেখলাম যে আমাদের যদি দাম শূন্য হয় অর্থাৎ দ্রব্যটি বিনামূল্যে পাওয়া যায় তাইলে আমরা আমাদের চাহিদা কত হবে তাইলে আমরা ধরে নিলাম পি সমান কত হচ্ছে পি সমান হচ্ছে বিনামূল্য মানে হচ্ছে শূন্য পি সমান সমান হচ্ছে শূন্য হুম তো পি সমান যদি আমরা শূন্য ধরে নেই তাহলে কিউটি ফাংশন কী ছিল আমাদের কিউটি ইকুয়াল টু ফিফটিন মাইনাস ফোর পি এক্ষেত্রে দেখো আমি কি করলাম এক্ষেত্রে যে পি সমান হচ্ছে আমার শূন্য পি সমান সমান আমাদের দিয়ে আসে হচ্ছে শূন্য হুম তো পি সমান যদি আমি এই যে ফিফটিন মাইনাস ফোর ইন্টু হ্যাঁ ফোর ব্র্যাকেটে পি মান বসিয়ে দিলাম শূন্য তারপরে লাইনে কি দেখো আসছে যে এখানে ফিফটিন আসছে অর্থাৎ মাইনাস ফোর দিয়ে শূন্যকে যে কোনো সংখ্যা দিয়ে গুণ করলে আমরা কি জানি ওই কি আসে শূন্য আসে তাইলে ফিফটিন থেকে যদি শূন্য মাইনাস করি তাহলে কি থাকে তাহলে ফিফটিনই থাকে এটা হচ্ছে একক ফিফটিন একক তাইলে দ্রব্যটি যদি বাজারে বিনামূল্যে পাওয়া যায় তাহলে আমাদের চাহিদার পরিমাণ কত হবে চাহিদার পরিমাণ হচ্ছে ফিফটিন একক তাহলে আমাদেরকে যদি প্রশ্ন অন্যরকমও দেয় কিংবা আমাদের যদি চাহিদা অপেক্ষক কিংবা যোগান অপেক্ষক ভিন্ন ভিন্ন থাকে সেক্ষেত্রে এ ধরনের যদি প্রশ্ন থাকে আমাদের পক্ষে সমাধান করা সম্ভব
এবার আমরা দেখি যে এখানে একটা উদাহরণ আছে যে চাহিদা ও যোগান অপেক্ষক যথাক্রমে কিউ টু ইকুয়াল টু টোয়েন্টি মাইনাস টু পি এবং কেউ এস ইকুয়াল টু ফোর প্লাস টু পি যদি হয় তাহলে ভারসাম্য দাম এবং পরিমাণ নির্ণয় করো এটা তোমাদের জন্য বাসার কাজ তোমরা বাসায় আগামী ক্লাসে যখন আসবে তখন বাসার এই উদাহরণটি বাসায় করে নেবে যদি না পারো তাহলে আমি আগামী ক্লাসে আগামী ক্লাসে তোমাদেরকে দেখিয়ে দিব তবে তোমরা যদি আজকের অঙ্কটি বুঝে থাকো তাহলে এই অঙ্কটি তোমাদের জন্য করা সহজ তোমরা ভিডিওটি বারবার দেখবে এবং অঙ্কটি এই অঙ্কটি করার চেষ্টা করবে এই অঙ্কটি করার পরে তোমরা দেখবা যে চাহিদা এবং যোগান অপেক্ষকে ভারসাম্য দাম এবং পরিমাণ নির্ণয় করার পর এই ভারসাম্য দাম এবং পরিমাণকে তোমরা চিত্রে প্রকাশ করবে চিত্রের মাধ্যমে দেখানোও সম্ভব তাহলে আজকের মতো ক্লাস এখানেই শেষ আগামী ক্লাসে দেখা হবে কথা হবে যদি অঙ্কটি না বুঝে থাকো তাহলে আগামী ক্লাসে আগামী ক্লাসে আবার বুঝিয়ে দিব আর যদি বুঝে থাকো অথবা না বুঝে থাকো তাহলে আমাদের যেহেতু অনলাইন ক্লাস তোমরা কমেন্ট লিখতে পারো যে কমেন্টে যে তোমাদের বোঝার যদি কোনো কোনো জায়গায় যদি বুঝতে অসুবিধা হয় তাহলে কমেন্ট লিখলে ওখানে সমাধান করে দেব আজকে আজকে ক্লাসটি মনোযোগ দিয়ে শুনবে এবং আজকে ক্লাস বারবার বাসায় প্র্যাকটিস করবে যাতে তোমাদের যে উদাহরণটি দেওয়া আছে সেটি বাসায় যাতে সমাধান করা যায় হ্যাঁ আজকের ক্লাসটি মনোযোগ সহকারে শোনার জন্য তোমাদেরকে ধন্যবাদ ভালো থাকবে এবং বাসায় মনোযোগ দিয়ে পড়াশোনা করবে